Esta empresa ahora controla los servidores de Minecraft. Pero antes de entrar en materia, tenemos que empezar desde el inicio, haciéndote una importantísima pregunta. Cuando iniciaste en Minecraft, ¿cómo buscabas servidores para jugar? Bueno, en caso de que seas un jugador de Minecraft Bedrock, probablemente la primera vez que encontraste un servidor de Minecraft fue darle clic a jugar y luego irte a servidores. Pues el propio Minecraft ya te recomienda varios. Pero si eres un jugador de Java Edition o de Bedrock que quería buscar aún más servidores, lo más probable es que en algún momento hayas entrado a Google y buscado servidores de Minecraft. Ahora, una vez que le dabas Enter, probablemente recordarás cómo te salía un montonazo de páginas web Los cuales te mostraban catálogos De distintos servidores del juego A esto se le conoce como Listas de servidores Si lo piensas bien, son estas listas de servidores La única manera para conocer Nuevos servidores No existe ningún otro método factible Ahora claro, existen algunos Otros métodos como tener una Recomendación de tu amigo Oye bro, te recomiendo un servidor, se llama bloquecitos Triple X.net O quizás algún creador de contenido en algún momento te haya sugerido algún que otro servidor. Pero creo que todos nosotros podemos admitir que por lo menos en algún momento nos hemos terminado encontrando con estas listas. Y es en este momento donde las cosas se ponen extremadamente complicadas. Pues estas listas tienen un gravísimo problema. Verás, se supone que el propósito de estas listas de servidores es proporcionarte una lista de los mejores servers. Ya sabes, los que ofrezcan la mayor cantidad de minijuegos, calidad, etc. O al menos casi siempre se promocionan así. Los mejores servidores de Minecraft. Incluso te ponen la lista de servidores por medio de rangos. Te dicen quién es el número uno, quién es el número dos, el número tres. Sin embargo, te hago la pregunta. ¿Cuántas veces has entrado a estos servidores tops y al final te diste cuenta que era todo lo contrario por ejemplo algo que suele ser muy común en este tipo de listas es que los servidores te dicen sí tenemos pvp tenemos survival tenemos skyblock pero cuando entras te das cuenta que todo lo que prometían era mentira y no tenían ni la mitad de minijuegos que según decían tener bueno esto tiene un motivo algo oscuro pues el método para delimitar qué servidor aparece primero en estas listas es por medio de pagos hacia los dueños de estas páginas de listas hay servidores que llegan a pagar miles y miles de dólares para aparecer en primer puesto en estas listas y esto genera una competencia algo desleal pues aquellos servidores pequeñitos con muy pocos usuarios jamás van a poder destacar contra servidores que ya generan una buena fuente de ingresos y que pueden permitirse pagar para ser recomendados ahora es cierto que no todas las páginas de listas de servidores pagan sin embargo hay otros métodos también bastante sucios Y son los métodos de votaciones Tal vez lo que estoy a punto de decir Muchos de ustedes lo hayan hecho Yo por lo menos sí lo llegué a hacer Resulta que existen muchísimos servidores Que te dan ciertas ventajas Si votas por ellos en las páginas de listas El método era sencillo Colocabas tu nombre en la página de las listas de servidores Y votabas por el servidor Una vez que emitiste tu voto Te ibas a tu Minecraft Entrabas al servidor Y el servidor te daba recompensas por haber votado por ellos, como llaves, ítems, etcétera. Entonces, claro, muchos servidores están en las tops listas no porque sean buenos, sino por sobornos a sus usuarios para que voten por ellos a cambio de objetos. Ahora, además de todo lo anterior mencionado, debes saber que estas listas de servidores han tenido ciertos problemas de seguridad. Pues una vez que copias alguna IP de estas páginas web, no sabes realmente dónde te estás metiendo. Pues una vez que accedes a un servidor multijugador, el servidor almacenará ciertos datos tuyos y puede ser desde algo tan sencillo como tu nombre de usuario hasta tu IP. Ahora, a la mayoría de servidores no les interesa tu dirección IP, pero nunca sabes a quién sí le pueda interesar. Y aquí viene lo interesante, el equipo de Mojang al estar consciente de todos los problemas sobre las listas de servidores en el internet, decidieron hacer una alianza con GameSafer, una empresa liderada por Rodrigo y María, que busca 
combinar los videojuegos y la ciberseguridad. Estamos hablando de una empresa bastante grande que en el pasado se ha involucrado con Intel y Asus. Esta colaboración entre Mojang y GameSafer consistió en crear juntos la lista oficial de servidores de Minecraft. Una lista de servidores aprobado por Mojang con el objetivo de erradicar todas las demás listas de servidores que hay en el internet. Si navegamos a través de esta página web, observarás cómo puedes buscar servidores dependiendo de la cantidad de usuarios, también los minijuegos que ofrecen, entre muchísimas otras cosas más. Pero lo que más destaca son las insignias. Cada servidor tiene unas insignias diferentes. Los servidores se pueden ganar estas insignias realizando diferentes acciones. Por ejemplo, el de conceptos básicos de la comunidad se obtiene si tu servidor cumple con las normativas de Minecraft. El de punto de referencia del constructor se obtiene si los abogados de Mojang revisaron y aprobaron tu servidor a detalle. El del partidario alfa se obtiene si tu servidor ha ayudado a la página web de GameSafer a beta testear nuevas funciones, ayudando a mejorar la experiencia de la página. Y normalmente fueron también los primeros servidores en llegar a esa página web. El del faro de seguridad se obtiene únicamente si humanos reales checan baneos de usuarios. Además deben tener buenos sistemas de seguridad para banear usuarios en caso de que se comporten mal. Finalmente, el gamer más seguro se obtiene pagando ya sea 5, 20 o 50 dólares mensuales. Ahora, como te pudiste dar cuenta, la verdad es que la lista oficial de Minecraft en servidores no es una mala idea. Pues está genial que nosotros los jugadores podamos tener un sitio oficial de Minecraft donde encontrar servidores divertidos y seguros para nosotros. Solo piensa en un padre de familia. A un padre o a una madre le interesa que su chamaco esté seguro navegando en el internet. El problema está en que GameSafer no ha hecho un excelente trabajo. Resulta que GameSafer ha tomado decisiones algo cuestionables. En primer lugar, ¿por qué GameSafer te obliga a pagar? Recordemos que para obtener esta insignia, el servidor debe desembolsar dinero mensualmente con alguno de estos rangos. Además, con esta membresía obtienes algunas ventajas. Literalmente, eso me recuerda muchísimo a lo que hacían los propietarios de las listas de servidores de Internet. Tener que pagar para tener mejor posicionamiento en sus listas. En segundo lugar, se ha descubierto que que GameSafer ha llegado a verificar servidores no muy buenos para menores de edad. Verás, dos de las cosas que Mojang prohíbe totalmente en sus servidores es el pay to win, que significa pagar para ganar, como por ejemplo comprar con dinero real ventajas que estén por encima de otros jugadores, y también las apuestas. Sí, como las del casino, donde apuestas dinero real y no sabes realmente si vas a ganar o perder. Bueno, por increíble que parezca, la lista oficial de servidores de Minecraft ha llegado a promocionar bastantes servidores que promueven las apuestas Como por ejemplo con los cofres loot Ya sabes cuáles cofres me refiero Tú compras un cofre y no tienes idea de lo que te va a tocar Pues te puede tocar algo bastante bueno O algo malísimo que te haga perder todo tu dinero Ahora existen cofres loot moderadas Donde sí sabes lo que te va a tocar Pero el problema está cuando no sabes qué te tocará Bueno en muchos servidores te venden estas llaves carísimas y además no sabes qué te toca. Este tipo de mecánicas puede llegar a ser perjudicial para los niños, tener que gastar dinero en la suerte. Bueno, pues este tipo de mecánicas están permitidas dentro de esta lista, pero ¿por qué? Bueno, dentro de las normativas de Mojang dice que para que un servidor sea considerado ilegal y que está fomentando las apuestas, tiene que específicamente parecerse mucho a un casino real. Como lo que le sucedió al famosísimo servidor Origin Realms. Verás, en una ocasión este este servidor abrió literalmente un casino dentro de Minecraft. Tenía maquinitas de juego. Tenía los juegos de la ruleta. Era una recreación casi perfecta a un casino de la vida real. Donde evidentemente podías perderlo todo. A Mojang no le gustó esto y le pusieron una advertencia. Y en caso de no eliminar el modo de juego, entonces cerrarían el servidor. Como dato curioso, el servidor se montó alto lore. Dijeron que el dueño del casino había sido detenido 
por la policía por cometer fraude. Y literalmente podías ver al dueño esposado. Y todo el sitio estaba rodeado con bandas amarillas, como las que ponen los policías para denegar el paso. Así que entonces, como los cofrecitos de Minecraft y las llavecitas no se parecen a un casino real, están permitidas. Legalmente los de Game Safer no están haciendo algo ilegal. Pero sin duda son prácticas extrañas que definitivamente tienen que mejorar. La página solo tiene cuatro meses, así que esperemos que en los próximos meses mejore. La historia de Game Safer termina por el día de hoy, pero continuará en una segunda parte donde te contaré cómo Game Safer acaba de comprar una empresa que probablemente busca hacerle competencia a Minecraft Realms. Así que no olvides suscribirte y activar la campanita para enterarte cuando suba este próximo video.